Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Washington shahrida istiqomat qiluvchi, yaqinda Amerikada tashkil etilgan O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasi rahbari Komila Zakirova. Komila, dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, katta rahmat. Chaqirganingiz uchun Rahmat sizga ham kelganingiz uchun. Mana boshida aytganimdek, yaqinda Amerikada O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasi tashkil etildi va siz bu tashkilotning rahbarisiz. Umuman bu qanaqa tashkilot va asosiy vazifalari nimalardan iborat? Shu haqda gapirib bersangiz. Albatta. Demak, bu tashkilot 5-fevral kuni Virginia shtatida ro'yxatdan o'tgan, lekin ro'yxatdan o'tishdan oldin bu tashkilot haqida biz juda ko'p oila haqida muhokamalar qilganmiz tuzish tuzish haqida men va boshqa bir guruh yoshlar bilan. Demak, asosiy maqsadimiz nima? Bu Amerikadagi o'zbekistonlik yoshlarni birinchi o'rinda birlashtirish, bir-birimizni aloqada bo'lishi bizga juda ham muhim. Undan tashqari, Amerikadagi yoshlarni O'zbekistonlik va O'zbekistonda yashab yurgan yoshlarni bir-biriga aloqani o'rnatish. Bu yerda yashaydigan O'zbekistonliklarga ularni talablardan kelib chiqib loyihali tuzish. Asosiy maqsadimiz shu. Undan tashqari, albatta har bitamiz bitta O'zbekistondan kelib Men masalan shaxsan o'zim o'ylab yurardim, qanday qilib uzoq O'zbekistondan uzoq yurib, lekin vatanimni rivojlantirishga qanday hissa qo'shsam ekan deb o'ylardim. Bu ham biz tashkilotimizning bir eng asosiy qismi. Masalan, bu yerdagi bo'lgan qiziq loyihalarni O'zbekistonga oborish yoki O'zbekistondan qiziq nima fikrlar kelsa yoshlardan berga olib kelish. Asosiy maqsadlarimiz shu tashkilot ga qanaqa ehtiyoj tug'ildi? Ya'ni shu paytgacha bunday tashkilotlar bo'lgan oldin ham, masalan 2009-2010 yillar O'zbek initiative, ya'ni O'zbek guruhi, O'zbek tashabbusi degan bir guruh bo'lgan, ular ancha faol bo'lgan, aynan Amerikadagi yoshlarni birlashtirib, tadbirlar uyushtirishardi, lekin bu tashkilot bugun yo'q. Faoliyati to'xtab qoldi va bunaqa tashkilotlar o'zbekistonliklar ochgan uyushmalar afsuski juda ko'p va aksariyati faoliyat yuritmayapti yoki juda passiv. Bu siz ochgan tashkilot ham 1-2 yildan keyin shu holatga tushib qolmaydimi? Ya'ni buning oldini olish uchun qanaqadir maqsad yoki bir rejalar bormi? Afsus qilamizki, unaqa holatga tushib qolmaydi, lekin siz aytgan o'sha tashabbus tashkilotlar juda ajoyib faoliyat yuritishgan. Biz har doim nazorat qilib yurardik. Afsuski, o'zim qo'shila olmaganman. U paytda men O'zbekistonda edim. Lekin ularning tajribasi biz uchun juda ham muhim. Ulardan biz ko'p narsani o'rganamiz. Ularni biz bu hozirgi uyushmaga chaqiramiz. Demak, asosiy biz uyushtirgan tashkilot asosiy farqi menimcha shundaki biz O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yaqin hamkorlikda ishlaymiz va qo'shma loyihalarni yaratamiz. Men O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan birga ishlaymiz deb aytyapsiz. Demak, bu tashkilotning ochilishida ularning ishtiroki bormi? Ya'ni bu rasman O'zbekiston elchixonasi yoki O'zbekistondagi yoshlar ittifoqi bilan birgalikda ochildimi? A bizda tashkilotimiz mustaqil tashkilot, nodavlat tashkiloti bo'lib ro'yxatdan o'tdi, lekin Amerikada, Virginia shtatida ro'yxatdan o'tgan. A lekin biz juda yaqin hamkorlikda ishlaymiz va qo'shma loyihalar rejalashtiryapmiz. Demak, O'zbekistondagi o'zgarishlar, O'zbekistonda islohotlarning boshlangani va yoshlar kamolot tashkilotining yoshlar ittifoqiga aylanishi va shuning natijasida yoshlarga e'tiborning oshgani ham bu tashkilotni ochishda qanaqadir hissa rol o'ynadimi? Men o'ylaymanki, ha, chunki oldin bunaqa ochiqlik yoshlarga qiziqish, ayniqsa chet elda yurgan yoshlarga qiziqish katta bo'lmagan. O'sha uchun ham balkim o'sha siz aytgan tashkilotlar ko'ngilli nimada ochilgan, lekin ishi oxirigacha rivojlanmagan nimaga? Chunki yaxshi qo'llab-quvvatlov bo'lmagan, lekin hozir biz ko'ryapmiz ancha o'zgarishlar bo'lyapti yoshlarga nisbatan qiziqish baland, o'sha uchun o'sha aloqalarni o'rnatish biz uchun juda ham muhim. Tashkilotning homiylari bormi? Moliyaviy manbalari yoki tadbirlar ishlarini moliyaviy tomondan ta'minlash qanaqa bo'ladi? Hozircha demak, 
bizda hech qanday byudjet yo'q. Asosiy bizni qo'llab quvvatlayotgan bu elchixona o'zini bizda chunki ofis ham yo'q. Lekin tadbirlarimiz o'tkazish uchun elchixona eshiklarini ochib beradi. Joy beradi. Ha. Bu juda katta yordam. Keyinchalik biz nodavlat tashkilot sifatida albatta grantlar yutishga harakat qilamiz. Kattaroq bir loyihani qiradigan bo'lsak, masalan, hozir bitta katta loyihamiz bu lager bolalarni bu yerdan o'zbekistonlik katta bo'layotgan yoshlarni o'smirlarni o'zbekistonga yuborish. Har doim ham oilalar o'zlari bor bolalarni obora olmaydi, ko'p vaqt o'tkaza olmaydi O'zbekistonda. Bitta ishi bor, lekin bolalarni yuborib, ertagi o'zbekistonlik bolalarni betga yuborib, bir-birimizdan alishuv shunaqa lager almashuv dasturini qilmoqchimiz. Unga albatta kattaroq mablag' kerak bo'ladi, uni haqida hozir o'ylayapmiz. Yana bitta loyihamiz bu after school program deyishadi betta. A, demak o'zbek tilidami yoshi, rus tilidami bo'lsin, o'zbekistonliklarni bolalariga maktabdan keyin kichkina maktabga o'qishgan nimalarni uyushtirish. Darslar. Darslar. Biz astatsiyani nomidan buni yo yo'lga qo'yamiz. Lekin hamma odam xohlagan kimki assatsiyaga qo'shilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'shalar o'zining shtatida shuni davom ettirib ketishi mumkin. Bu faqat bizga tegishli loyiha bo'lmaydi. Ya'ni butun aqsh bo'yla boshqa shtatlarda ham bo'limlarni ochish va o'sha yerda mahalliy darajada ishlash rejada bor yoki hamkorlik qilmoqchisiz. Biz o'zimiz tarafimizdan dasturlarni rivojlantirib berishimiz mumkin. Demak, fikr bizdan, ish sizdan. Byudjet yo'q, grantlarga topshiramiz deyapsiz. Demak, elchixona tashkiliy ishlarida joy berishda yordam beryapti, lekin moddiy tomondan ular bevosita mablag' bilan yo'q, yordam bermoqchi bermaydi. Yo'q, biz hozir o'ylayotganimiz, balkim biz nima homilani chaqiramiz. Masalan, men juda ham ko'p bilaman, O'zbekistonlik tadbirkorlarimiz Amerikada juda ham ko'p, agar qiziqishsa, homiylik qilishga juda ham zo'r bo'ladi. Albatta, undan tashqari Azolik badaliga tayanamiz. Azolik badali bo'ladi. Demak, hozircha barcha ishlar asosan ko'ngilliklar. Asosan ko'ngilliklar. Yordami bilan volontyorlik asosida olib boriladi. Xuddi shunday. Siz mana bundan boshqa asosiy ishingiz bor. Oilalisiz, onasiz. Ha. Mana shu ishlardan, oila ishlaridan ortib bu ishga hissa qo'shishga vaqt topa olasizmi? Harakat qilyapman albatta qiyin, chunki men hozir o'zim ta'lim sohasida nodavlat tashkilotida ishlayman. Haftasiga 5 kun, 40 soat bandman, undan tashqari bola bor, lekin xohish shunchalik kuchlikki, men shu nimani yuritishga harakat qilyapmiz. Shanba yakshanba kunlari bo'lsa ham qanchadir vaqtimni topib, o'sha odamlar bilan uchrashib, telefonlashib, ish yuritishga harakat qilyapmiz. O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik qilmoqchimiz deb aytdingiz. Umuman O'zbekistondagi mana shu tashkilot faoliyatiga qanday baho berasiz? Ular qanaqa ishlashyapti yoki faoliyatlarini yanada yaxshilash uchun qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? A, hozircha men ko'rishim bo'yicha juda ham qiziq loyihalar bo'layapti. Men masalan Kamalotda oldin nazorat qilardim. O'zbekistonda bo'lgan. O'zbekistonda bo'lganimda hali ham unda maktabda o'qirdim, universitetda. To'g'risini aytsam, natijasini juda men o'zimda sezmasdim. Hozir ko'ryapman ijtimoiy tarmoqlarda ham, keyin haqiqiy qadamlar qo'yib bir ajoyib loyihalar yaratishyapti. Men juda ham xursandman, o'sha uchun ham men o'sha hamkorlikka juda ham qiziqdim. Aynan qanaqa hamkorlik yoki yordam bo'lishini xohlardingiz yoshlar ittifoqi tomonidan? Mana o'sha uyushmaga. Logistika sifatida, masalan, biz hozir kitoblar nashriyotdan olib kelmoqchimiz betga, o'sha dastur after school programiga dasturligi, ular bizga mana shunday yordam berishi mumkin. Yoki masalan, lager bo'lsa ham ularga biz tayanamiz. Ular erta o'z tarafidan uyushtirishsa, biz berdan uyushtirsak, o'sha mana haqiqiy hamkorlik bo'ladi deb o'ylayman. Demak, O'zbekiston bilan bog'liq har qanday tadbirlarda yoshlar ittifoqidan yordam bo'lishini xohlardingiz. Ha. Yosh bo'yicha cheklovlar bormi? Bu uyushmaga kimlarni qabul qilasizlar yoki tadbirlar qaysi toifa yoki yoshdagi odamlarni qamrab oladi? Juda ko'p savollar kelyapti, chunki biz Facebookda sahifamizni ochganmiz. Juda ko'p savollar tushadi. Asosiy savollar Men shunaqa yoshdaman, meni qabul qilasizlarmi? Qaysi yoshdan yoshgacha bo'lishimiz kerak? Albatta biz yoshlar yoshlar 
uyuşması deb nam birgen mesne mi geçin ki bu teşebbüs yaşlar başlayan yaş profesyonel nemede adamla başlayışken lakin yaş boyu hiç çekli ola yok siz 50, 60, 70 yaştayım yüreğinizde yaş boyu albette kızık şeyiz boyu koşul şeyiz mümkün demek Yaşlar için değilmez fakat, lakin bu teşkilat ortada turgenler, teşebbüsçiler, köngülliler, bunlar yaşlar. Ha. Çünkü bütün yaşlar ittifakı, yaşlar uyuşması deyip namla gensiz. Demek ki uyuşma açıldı, Facebook'ta sahifesi var, lakin hala web sayıtı yok. Web sayıtı üstü de hazır işle yapmaz. Hmm, web sayıtı böyledi. Biz de korup turgenler, Amerika'daki, Uzbekistan'dakiler şu uyuşmaya koşulışını haklası. Ya ki hana kadar yardan bir işini istese, sizler bunlar kandayı bağlanış gerek yok. Koşuluş tartıbları yok şartları kanaka. Hama şartlarını biz web saytımızda koyamız ya kanarada. Lakin hazır ki hama ne ma Facebook sahifamızda kuzat barıyla da cevap vermez. Horoşken cüda kop soruşada kendi koşul seybolada. Ki yani ben muhüm narsanayet mahşidim bu teşkilat fakat meni ki ya biz dostlarımız ki maz bu hama mız ki. Haçla ya adam koşulsun fikirler size en yasası hisses koşul yanızda ne ma bolada. Fikirler izi boluşun yuvarın. Biz ge bizimden bağlanın. Mene şu size koşulgen ligizde bildirada. Amerika'da katta buluyor ki farzandlar. Biz kahlayımız mı yok mu? Uzbek telene aksariyatı unutadı. Afsus ki. Afsus ki. Şu mesele de kanı kadar niyetler var mı Uzbekistanlık balalar ge ya katta ya işkette insanlar ge ham Uzbek teleden dersler ötüş. Uzbekistan medeniyeti, urf adetleri, ya ki umumun Uzbekistan bilen bağlılık duradigen kana kadar tadbırlar, ya ki ders, derslar, dasturlar, tashkil kılış. Ha, aynen o şey biz, biz oyla büyürgen en asasi layıklardan bir tersi. Çünkü ben özüm şahsen ayetişim mümkün, cüda kub öz bir ailelerin bir de tanıyman. Kuruşağımız. Afsuz ki bu alla, bu allara öz betirde gəpirişmeydi. Biz hareket kılamız, özümüzü bu allarımızda öz betirini, tırlıda uyda pakat öz betirde gəpirəmiz. Lekin ben korup kele yapman, bağlı uzbeytilini, yoruz tilini, uzbekistan değil, kays tildi yapırsa, afsuz ki yok atışı yaptı. O şan çunam, o şandan kep çıkıp biz oyladık, o şan maktabdan keyin, yeğilip, şunaka maktab ki okşa gendim, ot kazışsa, after school programları kılışsa, cüdeyen benim için muhum boladı. O şan çunam, o şan kitablarını hazır, uzbekistan'dan derslerini alıp gelişi oyla yapmız. Tadbırlar. Kalamız dediğiz, mana her hal bayramlarda ve bolalar üçün, yaşlar üçün bu medeni dasturlar bolada, lagirler hakkında yapardız. Profesyonel Uzbekistan lekiler ya ki Uzbekistan yaşlar üçün bu üşme kanaka yardan bir a olada. Mesela Amerika'ya kildi, okudu ya ki yenge kilgen muhajirler. Amerika'da yolunu tapa olma yaptı. Hayır da okş kira ya ki okşunu bitir yaptı. Hayır dan kandı. İşte opsiyon mümkün. Umumen mentorlik dasturlar mesela Amerika'da Jude King ya ilgilen bir an ana. Şu meselelerde sizler kendi yordan bir ola sizler. Bu ham biz biz bir um, katta maksadımız bu mentorlik dasturunu rövajlandırış. Çünkü um, o zaman kop tanışlarım var. Ola bitti kelib anca yıldan beri yaxşı işledi işler bir uşadı. Ola ham kızı kışadı ya aş talabalı ki kegenden ki ola yordan beriş. Ham biz birbirimiz ki yordan beriş ki kızı kağımız albette. Şu birbirini bağlasak biz maksadımız gelişken bu olamızda bu olayman. Demek bu masalı da profesyonel şu yönelişte muvaffaqiyyatke erişken insanlarını yığıp ular orkalı kızıkkan yaşlarına maslahat veriş, mentorlik dasturlarını taşkil kılış rejede bor. Ha, bir birimden bağlaş ve şuna kadar dastur yaratış. Şunarlı. Bana Uzbekistan'da yaşlar ittifakı taşkilatı bor ve yaşlar bilen işleydigen başka nadavla taşkilatlar yine bor mu yok mu biz bilmemiz. Belki bordur, lakin ona kadar maşhur yemez, namı çıkmagen çünkü bunge arzırlı iş kılışmagen. Amerika'da yaşlar ittifakları ve her yıl nadavlat tashkilotlar, buna kadar tashkilotlar cüde kub. Uzbekistan, Amerika'dan, ya ki siz, siz açken yenge uyuşmadan, nümelerini örgənişi mümkün. Şu axtan nüme tavsiyeler verirken bu olar deyiniz. O liman ki, en asası ise bu yerdeki faallik. Yani yaşlar ozı tashabusundan çıkıp faal bir kanadır gruplaya uyuşup uyuşup katnaşış o şey aktif social aktivizm dedi bittte bu cüde muhşi ihtimali faalik bol cüde muhum ki Amerika'da cüde yam volunteerlik 
Vietnam madaniyat kuchli. O'sha ni ham O'zbekistonda bizda bu bor, men ko'p ko'raman guruhlarga, lekin o'sha yana da ko'proq, keyin o'sha nodavlat tashkilotlari ko'proq e'tibor olish olinsa, o'sha menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi fikrni aytdingiz, haqiqatan ham mana yoshlar ittifoqini ko'p tilga oldik. Juda yaxshi loyihalar, dasturlar bilan chiqishyapti, lekin negadir bu davlat tashkiloti bo'lgani uchun, byudjeti davlat tomonidan ta'minlangani uchun dasturlari, tashabbuslari hammasi o'sha oldindan belgilangan, davlat tomonidan tasdiqlangan ishlar bilan cheklanib qolishadi. Nodavlat tashkilot bo'lsa, ularning maqomi nodavlat bo'lgani bilan byudjeti baribir davlatdan keladi dedi. Ya'ni Shunaqa mustaqil tashkilotlar bo'lish kerak. Siz aytganingizdek, o'sha volontyorlik, ko'ngillilik, madaniyatini kuchaytirish kerak. Ki mustaqil grantlar orqali yoki homiylar topib, byudjetini shakllantirib, ko'proq ular mustaqil hissasini qo'shsa, O'zbekistonda ham xuddi Amerikadagidek fuqarolik jamiyatini kuchaytirishiga muhim hissa qo'shardi. Shunday. Demak, shu shu fikrga qo'shilasiz. Albatta, qo'shilaman. Keyin men o'ylayman, o'sha yoshlar ittifoqi hozir yoshlarni nimaga o'rgatyapti? Birinchi o'rinda faol bo'lishga. Shundan kelib chiqib, yoshlar keyin sekin asta o'zlari mustaqil bo'lib, bir qanodir nodavlat nimalarni uyushtirishga menimcha bu juda ham yaxshi turtki beradi deb o'ylayman. Yoshlar ittifoqi yangi nom, yangi bir katta g'oyalar va juda katta byudjet bilan hozir chiqib keldi, lekin tanqidlar ham ko'p bo'lyapti. Eski hammom, eski tos deb tanqid qilayotganlar ham bor. Siz shu tanqidlarga qo'shilasizmi? Ittifoq nazaringizda shu yoshlar xohlagandek bir yangi qiyofa, yangi ishlar bilan chiqmayaptimi? Men o'ylaymanki, tanqid qilishdan oldin biz bir nechta yil nazorat qilaylik. Chunki birinchidan tashkilot endi boshladi. Hozircha men shaxsan men ko'rayotgan narsalarim juda juda juda qiziq, qiziqarli, yaxshi. Shuning uchun hozir men tanqid qila olmayman. Vaqt beraylik, oldin ko'raylik, ko'raylik. Undan tashqari biz o'sha zamondagi fikrlashimizni menimcha esdan chiqarishimiz kerak. Hozir umuman yangicha yonda shu a ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Men bu narsaga juda ham ishonch bilan qarayapman. Shuning uchun ishonamizki, juda yaxshi yaxshi bo'ladi degan umiddasiz. Juda ham umid qilaman, ha albatta. Bizning ko'rsatuvimizni Amerikada juda ko'plab mana o'zbek jamiyati vakillari ko'rishadi. Mana sizning yangi ochilgan tashkilotingizga ishonchim komil, yanada qiziqish ko'payadi. Ularga yana aytadigan nima gaplaringiz bor? Qanaqa o'sha sizlarga qo'shilish yoki yordam berish masalasida. A, birinchidan hammani albatta taklif qilaman, qo'shilinglar. Agar fikri qandaydir qiziq, qarli fikrlar bo'lsa yoki masalan, juda bilaman, ko'p yoshli bettagi proyektlarni O'zbekistonga obormoqchi bo'ladi. O'sha qanday qilib men ham O'zbekistonga shuni oborib, o'sha yerda tarqatsam ekan deb o'ylashadi. O'sha fikrlamdan chiqinglar, bo'lishinglar, biz o'shani muhokama qilaylik. Bu betda bitta bitta guruh bir yo bitta odam emas, bu bir kattaroq tashkilot bo'lsin ham, men ham o'shani fikr almash shu brainstorming deydi, o'sha juda ham muhimda. O'shani uchun ham meni chaqiraman, qo'shilinglar. Va albatta bu tashkilot hozircha homiylari yo'q, o'shani uchun biz a'zolik badaliga tayanib tayinmoqchimiz. Shuning uchun bu notijorat, nodavlat tashkilot bo'lgani uchun agar siz o'zingiz moddiy tarafdan hissangizni qo'shsangiz, qonunchilik Amerikada nodavlat tashkilotlariga shunaqa yaxshi imtiyozlar berilgan. berilganki, agar o'sha a'zolik badalini bizga qo'shib yordam bersangiz, yil oxirida qonun shunaqa qo'y yaratilganki, nodavlat notijorat tashkilotga o'sha pul berganingiz uchun yil oxirida siz soliqlaringizdan bu pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin. Demak, davlatga siz kamroq pul to'laysiz. U degani siz a'zolik badalidan hech narsa yo'qatmaysiz, faqat o'zbek o'zbekistonlik jamiyatiga Amerikada yordam berasiz va hech qanaqa yo'qatishlar bo'lmaydi. Facebookdan sizni topish topishmoqchi bo'lsa qanday qidirishlar kerak? Uzbekistan Youth Association in America. 
Aziz tomoshabinlar, bugun bizning mehmonimiz Amerikada yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasi rahbari Komila Zakirova bo'ldi. Komila, sizga katta rahmat suhbat uchun. Katta rahmat. Va bular aytganlaridek, agar uyushmaga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Facebook orqali bu tashkilotni toping, qo'shiling va bu nodavlat, notijoriy va yoshlar uchun atalgan loyihalarda, tadbirlarda qatnashing. Şu yerda bugungi dasturimizga ham yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.